。看尽浊世离乱，赤子心已不曾改换。月照千山，热血不寒。傲骨少年逆风向前逐云端，英雄气魄从不言谈。不着实现，霸王塔龙千百炼。匿名红颜执手相携，不惧诸侯败族恩怨。近来万象月归思，想起巾帼破帛之缺。血路开辟之于间，荡辟万重劫。凝眸望尽山川，天地间大势起波澜。酒影随残，壮志不还。我非英雄，却也该是李沧牙。大道无极，不问悲欢真热闹！前锋就是南离王府，你与冰凝自小在宫里长大，倒是很少有机会出来看看。那以后我陪红颜姐多看看。好。咦<笑>，陛下，小王爷，神师，我们到了。哎、这就是我住的地方。禀告陛下，今日四时，玄龙王觐见。让玄龙王半个时辰后到正殿议事。起驾参见陛下。本君闭关数日，玄龙王数次求见，可有要事？本王岂敢轻易打扰陛下闭关，实在是大事当前，心急罢了。哦，直言即可。本王年事已高，近来愈发觉得力不从心，恐不能再胜任宗老院长事一职，还望陛下成全。冰凝，那人看着不像是善长。什么来头？白水国有两大异姓王，一个是你父亲南离王，另一个就是他，玄龙王崇侯虎。玄龙王深明大义，倒是本君一直以来错怪你了。毕竟本王身为白水国的异姓王之一，为国操劳，为陛下分忧是分内之事，不像那南离王的后代，整日浑浑噩噩，毫无建树，所以。本王认为，应该废除罗列南离王继承权，重新择选一位能力出众者继任，也好为陛下、为北水国继位。就废我！南离王终究是立下过旷世奇功，对本君亦有救命之恩。若是就此无端废立，北水国百姓得咒骂本君与王爷戕害忠烈之后。陛下此言差矣，北水国以武斗立。南离王打下的基业，世人如何不知？不曾想，那小王爷不学无术，对武道是忌讳陌生，怕不是现在蔫蔫唧唧的，躲在哪个女人的怀里呢？要是让天下的百姓知道了，够了！玄龙王既然年事已高，就不必太过操心本王的私事了。哟，小王爷今天好雅兴啊！怎么溜达到主殿来了？还好是来了。不然怎么知道背后有人放冷箭？安的什么心呢？这样吧，
，小王爷已到五相之年，半月之后，本君将开启霸王试炼。若其能够闯过三关，即刻起继任为新任南离王；反之，则贬为庶人，可好？哈哈哈哈好，陛下英明神武，本王到时自会辞去宗老院掌事一职。准了，玄龙王可否还有其他事禀告？无事无事，本王先行告退。<笑>冰凝，罗列，半月时间，有把握通过霸王试炼吗？我会竭尽全力助他。放心，红颜姐，我会让他知道，少年不可欺。<笑>恭喜父王，不日便可登基成君。为父本想着，若柳红颜不答应，就借宗老院施压。只不过，咱们这位国君啊。到底鲁莽冲动，只怕到时只会懊悔今日的决定。柳红颜真是惺惺作态，谁都知道罗列从不修武，连武道门槛都没跨入。想要通过霸王试炼前三关，至少得到炼体六级，这可能吗？他分明是不想让自己背上愧对功臣之后的骂名。话虽如此，也不可掉以轻心，该做的准备还是得做。遵命，父皇。罗列一拜，南陵王的位置就是小王爷您的了，到时候可别忘了人家哦。嗯，你对罗列就一点不动心？小王爷可真会打趣，至于罗列，也就上时和他多说个几句话，嗯、他便生了自作多情的主意。更何况整个北水国。大家都知道，小王爷是第一少年高手呢。<笑>罗列得输个底儿掉了。<笑>霸王试炼是曾经北水国一代霸王所留，当年的霸王凭一己之力，就让北水国位居八百诸侯国最强前十之列。奈何霸王因伤病过重，英年早逝，没能找到合适的传人。哦，所以。他设立了霸王试炼，可是仅仅三关，就能成为霸王传人了。通过三关就算完成了试炼，但迄今为止两百余年，没人能够闯进隐藏的第四关，获得霸王传承。目前，被盛传最有希望的就是玄龙王的独子重战元，他在北水国是绝对的少年第一人。哼，在没有结果之前，谁是赢家，一切都未可知。你真是。变化太大，从前你不会说这样的话。呃，冰凝，依你的判断，我目前的实力能去挑战第四关吗？嗯，一般来说要到炼体六级才可以，但是你例外，朱天龙相觉得炼体四级足以。来吧，看来得抓紧突破了。那，这是我珍藏多年的游龙珠，助你修炼。智慧物，能挥能正。这是什么？法法加持咒，有助你修炼内力。罗列，我为你护法。自己的。
，南离王府乌太来，参见赤龙阁罗少主。哼，你说，来自哪里？好在游龙珠没有损毁，进出游龙珠需要神识术法辅助，否则必然会遭到破坏。你是怎么出来的？如果我说自己的左手有克杀神识术法的能力，听起来会显得荒唐吗？啊！所听为虚，眼见为实。那就来试试。冰灵术，攻！火球术，攻！啊，怎会如此？看这招！连线风洞，攻！冰凌，这种程度，于我而言，像刮痧一样，没感觉。你没事吧？我相信了，你的左手确实有克杀神识术法的能力，这是怎么做到的？呃，你不愿说就罢了，今日之事我会替你保守秘密的。谢谢你，冰凌。我一定会闯过试炼，为红颜姐出口恶气，好好杀一杀那老贼的威风。孩儿决定前往北水国，参加霸王试炼。此行，去拿回本属于你的东西。去吧。嗯、怎么回事？小文也是真的有思想习武。难道这是怎么样？怎么变成是装过来了？是相求于小友，杀了我、啊，老便得罪了。变。